呃，大家好，《新京报》调查记者重出江湖，呃，这个人怀疑说是派系斗争的结果啊，呃，但是缺乏证据。呃，我我还给大家提供证据啊，调查记者呢，几乎就是温家宝的代名词，是胡温时代才有调查记者的。那这个同学的嗅觉还是挺敏锐的，呃，的确是派系斗争，呃，我们看一下这个《新京报》的调查记者背后是谁啊？《新京报》的党委书记、社长叫做刘军胜，我们看一下刘军胜的背景啊。刘军胜在北京市朝阳区呢，给程连元前前后后当了七年的秘书，那其中。程连元担任朝阳区长的期间呢，刘军胜给他当了三年的秘书。刘军胜当时是朝阳区政府办公室主任。后来呢，程连元担任朝阳区委书记呢，刘军胜就是区委办主任，又当了四年的秘书呢。程连元前面的区长和呃区委书记都是陈刚，等于是，呃，陈刚升任了朝阳的区委书记。程立元就开始担任朝阳的区长。那陈刚呢，是彭立元的哈尔滨帮，啊，他是黄文虎的学生啊。黄文虎是马兴瑞的导师，我见彭立元，现在是青海的省委书记。陈立元现在已经从重庆政协副主席退休了。从这个对比就可以看出来啊，同样是朝阳区的区长、区委书记，一个陈刚升任了青海的省委书记。那另外一个程连元就是呃政协副主席退休了。那程连元具体是什么背景呢？呃，程连元具体是什么背景呢？在担任北京朝阳区区长、区委书记之前呢， 1 9 9 4年到2001年，程连元担任了七年的北京二轻工业总公司的副总经理。那当时还没有国资委，当时主管国企的是北京经委，全称是北京。是经济委员会。那当时的北京经委主任是杨安江啊，九五年到九六年担任了一年的北京经委主任。后来呢，杨安江就是北京市的副市长，九六年到九八年又担任了两年的北京市的副市长，应该还是主管经委。那杨安江是出身燕山石化的，是石油帮的背景。那中国的副总理吴仪也是燕山石化的，也有石油帮石油帮的背景啊。那说到石油帮呢，就要说一下赵乐际。据说赵乐际是江派最后的王啊！啊，赵乐际是一九八四年担任青海的五金交电化工公司的党委书记，后来又兼任经理。八六年呢，再次返回商业厅任副厅长。九一年呢是厅长，九三年呢是青海省长助理兼。财政厅厅长，九四年是青海的副省长呢。这期间呢，青海的省委书记就是尹克升，他从八五年到九七年担任了长达十二年的青海省委书记呢，就是尹克升一步一步把赵乐际提拔到青海副省长的位置上的。当然了，严格的来说，省委书记是不能提拔副省长的。最后这一步啊，需要政治局常委会讨论。省委书记只有推荐权呢。尹克升呢是是什么背景呢？他这很明显是石油帮的背景啊，他就是出身于青海石油管理局的。那尹克升退休前一年，九七年到九八年，他去中共中央直属机关工委担任了一年的副书记、政政部长级啊。那当时的书记就是曾庆红。那曾庆红就是余秋雨的。秘书，秘书余秋礼曾经是副总理，主管一级部，一级部就是江泽民嘛，都是一条线上啊。而胡耀邦呢， 1 9 8 0年代曾经三次视察青海。1 9 8 0年5月呢，胡耀邦视察青海的时候，尹克升还是青海石油管理局的局长。那到了83年7月，胡耀邦第二次视察青海的时候，尹克升是青海省委常委、副省长。一九八六年，胡耀邦第三次视察青海的时候，尹克升已经破格提拔成了青海省委书记。那跳过省长这一步，当然了，当时提拔干部，那破格提拔也不是很罕见
。所以之前我说那个派系一点毛病都没有啊，在这里完全能对上。华国锋就是毛泽东的温和派石油帮的老大，华国锋把权力和平移交给了自己派系的胡耀邦，那邓小平和陈云就搞了一个中顾委，垂帘听政，就夺胡耀邦的权嘛。因为胡耀邦和赵子阳，呃，有个政治斗争，还有一个争论。因为胡耀邦和赵子阳，如果从路线上来说，都是改革派。那这个是没错的，但是从人事上、从派系上来说，胡耀邦是华国锋，是毛泽东的温和派、华国锋派系的；那赵子阳是邓小平派系的，这两个人就不是一个派系的。你从路线上就当然理解不了，说是邓小平要搞胡耀邦的时候，赵子阳为什么不帮胡耀邦？那从派系上来说，这很清楚啊。赵子阳的老大邓小平要搞胡耀邦，赵子阳当然追随邓小平了，他当然不会去帮胡耀邦了。呃，所以从路线上来判断，很多事情都是不准啊。路线是可以变的，人事是很难变的。路线是随时可以换的，根据政治斗争的需要，它可以换路线。那不是有一个笑话吗？说监狱里来了三个人，第一个人说我是支持薄熙来进来，第二个人说我是反对薄熙来进来的，第三个人说我就是薄熙来。政治斗争的变化呢，经常是非常的快，一个人可以。因为政治风向的不同，改变自己的政治路线，单从路线上去判断，这个人你判断说是赵子阳哈胡胡耀邦为什么有矛盾，这个根本就说不清楚的。而且吧，这改革派名声好好听，大家都说自己是改革派，那改革派的标准是什么？这不都是包装的改革派吗？明明是保守派，那朱镕基明明是个保守派，他能给让大外宣花钱包装成把自己包装成那个改革派？都是骗人的，就是朱镕基他改革改体现在什么地方？他是推进县级的民主选举了，还是推进地级市的民主选举了，还是推进省级的民主选举了？你改革四十六年了，还是共产党独裁，这这不就是骗人的吗？邓小平要搞胡耀邦，他也是有计划、有预谋的。那石油帮的叶剑英一嗝屁，邓小平就开始动手了，证据有很多。你比如说康世恩，康世恩也是石油帮的，当时是副总理，这个副总理当时都能背一个处分，不就是邓小平找借口？当时叶剑英还没有嗝屁的时候，邓小平就开始找借口要打压这个石油帮。等到叶剑英一嗝屁，他就把胡胡耀邦给收拾了。啊，我们回到陈连元和延安江的关系上来啊， 2 0 1 8年12月24日。杨安江任华东理工大学理事长，华东理工啊，上海的大学。二零一八年十一月二十日至二十一日呢，华东理工大学的党委书记杜慧芳，一行赴云南省昆明市调研推进定点扶贫工作。云南省委常委、昆明市委书记陈连元会见杜慧芳一行，那前后。就差三天，二十号、二十一号，杜慧芳会见陈文元；二十四号，延安江担任华东理工大学的理事长，这还不明显吗？而且这个陈文元为什么去云南、去昆明当省委书记、当市委书记呢？这都是有原因的。呃，云南、宁夏、河北、黑龙江。这些省份呢，就是中国的政治洼地，呃，这几个省的省委书记中，几乎就没有出过政治局委员、政治局常委。那比如说云南，这么多省委书记，十五个省委书记中，只有谢福志最早最早的是政治局委员，那其他的云南省委书记。连人大副委员长、政协副主席都没有当过。啊，其实山西才是中国真正的倒数第一的政治洼地。啊，山西所有的省委书记中是彻底的，没有任何一个晋升为副国级的。但是山西有煤啊，可以捞钱，所以被习近平的派系的人占据了。那剩下的云南、宁夏、河北、黑黑龙江这几个政治洼地呢，现在就被江泽民、胡锦涛、温家宝的政治势力盘踞的。
，这没办法就躲在这几个省。习近平打压的太狠了。那所以，程业元才去云南的。那云南的常务副省长李石松刚刚被抓了。李石松之前是曲靖的市的市委书记呢，曲靖市是大清洗呀、啊，就抓光了，抓了很多的官员，就证明曲靖市前后的两个市委书记呢，李石松和杨斌，呃，他不是一个派系的。杨斌是前任的。云南省委书记陈豪的秘书，陈豪这一派呢，帮杨斌把上一任给抓光了。二零一五年，静安区吞并了闸北区，那闸北区是朱镕基的全家桶，你包括丁薛祥，包括施小林，都是朱镕基的马仔。那施小林刚刚提拔成四川省长，有人说施小林要当副总理，这个很难说啊。关键看朱镕基能支撑多久，朱镕基能活到施小林当副总理的时候吗？这个不太可能吧。朱镕基都九十五啊，九十几啊，习近平也够呛。闸北区和静安区，那居然是两个派系的，也是够奇葩的。那又来了一个，就是这个杜慧芳啊，华东理工大学刚刚退休的党委书记杜慧芳，他以前也是就是二零一五年静安区吞并闸北区之前的静安区的干部啊。所以我们看一下，这个杨安江是石油帮的，程业元是杨安江的下属，他两个人呢，通过华东理工大学联系起来了。联系起来，这个华东理工大学这个杜慧芳呢，是静安区的干部，所以静安区的是江泽民派系的人啊，闸北区是朱镕基派系的人。好的，谢谢大家。